Cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes, abordando el tema de uno de los personajes más importantes de la cultura musical potosina, nacional y del mundo, Julián Carrillo. No se pueden perder este episodio, comenzamos. de intervención con nuestra sección Inspiración Creativa en Línea. El día de hoy, Alay de Peña nos invita a conocer el proyecto titulado Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Vamos a descubrir de qué se trata. Hoy conoceremos la Calcografía Nacional, un proyecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, España. La Calcografía Nacional es un importante proyecto que inició en 1789, con la intención de concentrar los encargos de la imprenta real y desarrollar directamente las publicaciones de la monarquía. Desde entonces, la Calcografía Nacional se ha dedicado a conservar todas las planchas de grabado utilizadas en dichas publicaciones, las cuales son parte importante para contar la historia de este país. Por su antigüedad y relevancia, esta institución ha permitido preservar de manera cuidadosa una gran cantidad de planchas, documentos y procesos del grabado calcográfico, contando así con uno de los acervos más completos de matrices calcográficas en el mundo. Una de las colecciones más importantes con las que cuenta el acervo de la Calcografía Nacional es la que preserva las láminas al agua fuerte realizadas por Francisco de Goya, pionero de la estampa moderna, debido al uso que dio al grabado como medio de expresión para su mundo interior y sus reflexiones en torno a la sociedad de su época. En la actualidad, las planchas realizadas por Goya han dejado de imprimirse, y una selección de ellas se expone de manera permanente como objetos artísticos por ser consideradas obras maestras del grabado. En el sitio de la Calcografía Nacional, Puedes conocer las estampas de su serie Caprichos, en donde representa de manera crítica las costumbres de la sociedad noble de España de finales del siglo XVIII. Una parte de la serie representa imágenes más realistas a manera de sátira, y otra parte aborda el absurdo a través de imágenes fantásticas. Además de esta colección icónica, la Calcografía Nacional resguarda matrices calcográficas que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad, incluyendo una colección de grabado contemporáneo. Otros recursos que ofrece la institución a través de su portal de Internet son manuales relativos a las técnicas del grabado, como por ejemplo el Diccionario de Arte Gráfico, en donde se presenta una amplia variedad de técnicas, procesos, materiales y terminología especializada de la gráfica, así como una guía para la catalogación de estampas. Puedes aprovechar estos recursos educativos y sus galerías digitales a través del sitio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en www.realacademiabellasartesanfernando.com. Y si alguno de ustedes es aficionado o aficionada de la imagen, no se pueden perder el siguiente video. Pues a través del maestro de fotografía, Eduardo Díaz, y uno de sus alumnos, vamos a conocer qué es lo que nos ofrecen estos talleres en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Vamos a ver el video. Un, uno de los grandes beneficios es que desarrollan muchas habilidades este, tanto técnicas como visuales, compositivas. ¿sí? Otra es como toda la relación que se tiene con, con el arte en general, no solamente del, del arte visual o en específico de la fotografía. Y tres, que pues preparamos a los alumnos para que se enfrenten a diferentes retos, no, no nada más en la, en la propia escuela, sino en, en fuera de ella. ¿no? Lo que más me gusta de estudiar fotografía en el IPBA es la diversidad que sientes. 
encuentras muchas disciplinas que hay como danza, arte, música y pues se crea un ambiente artístico, valga un poco la redundancia, que te permite disfrutar mucho de las clases. Pues la verdad los espacios son interesantes, contamos con un edificio increíble donde podemos hacer muchísimas prácticas, ¿sí? donde nos permite eh, experimentar con la, con la luz, con, los, eh, con el propio espacio y eso nos ayuda mucho a que el alumno reflexione sobre eh, la técnica fotográfica. Cuando el IPBA tiene eventos y, y tú participas en ellos como alumno, se siente un que te reciben todos lo, los alumnos, ¿no? no importa la clase que sea, y es una bonita comunidad. Pues de, partimos aquí en clase y aparte podemos ir, extendernos un poco a diferentes galerías, este, tenemos conexiones con diferentes museos, diferentes exposiciones para que ellos mismos analicen y aprendan otras, otras cosas, ¿no? Entonces, las personas, la disciplina y todo el conocimiento que me ofrecen son algo increíble. Y seguimos con la variedad aquí en Intervención. Y ahora nos trasladamos a nuestra sección Arte Impreso, donde Alay de Peña nos da un breve recorrido por el libro titulado Arte, deja tus huellas. Vamos a ver el siguiente video. En la obra Arte, deja tus huellas, la artista británica Marion Ducharts presenta una serie de ejercicios creativos para que niños y niñas de todas las edades experimenten con las formas y las texturas que descubrirán en las huellas de sus dedos y las palmas de sus manos. Partiendo de una huella digital, la autora propone detonadores creativos para que los pequeños inventen animales, monstruos, flores y extraterrestres, entre muchos otros personajes. Duchars se ha especializado en desarrollar libros que inspiren a los pequeños a crear a través del dibujo, la estampación, el collage y la pintura. En esta obra les invita a utilizar sus manos como medio y como inspiración convirtiendo la creación artística en parte del juego y las experiencias cotidianas. Si quieres empezar ahora mismo a crear arte con tus huellas, puedes consultar de manera gratuita algunos ejercicios de este libro en el sitio de la autora, www.marionducharts.com. Thank you. 
Bueno amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. Pero antes, quiero recordarles que el Instituto Potosino de Bellas Artes está disponible en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en nuestro canal de Spotify, además de nuestro sitio web que ustedes ya conocen, www.institutopotosinodebellasartes.com Ahí encontrarán nuestros cursos, talleres, actividades y eventos. Visítenos. Y no se vayan porque en breve regresamos. Continuamos avanzando aquí en intervención, además de seguir conociendo las opciones en programas educativos que el IPBA nos ofrece. Ahora vamos con José Alvarado, quien es maestro del área de literatura y nos comparte un poco más de lo que podremos aprender en estos talleres. Vamos a ver el siguiente video. En el área de literatura del Instituto Potosino de Bellas Artes fomentamos la creatividad, queremos descubrir la belleza a través de las palabras. Únete a nuestro equipo, también desarrollarás desde la primera infancia un acercamiento integral a las bellas letras. Hablamos de novela, de cuento, de teatro, tú eres el gran creador en este espacio de literatura. Tenemos muchas ventajas para realizar los talleres en el Instituto Potosino de Bellas Artes, particularmente en literatura, vamos de libro también a lo virtual. Tenemos clases presenciales, grupos sabatinos, también tenemos clase y modalidad virtual con contenidos alojados en plataforma que facilitan su acceso. Tenemos una planta docente encargada de guiarte por cada uno de nuestros talleres. Tenemos el libro, tenemos la capacidad de nuestra memoria y tenemos un acervo de literatura en el instituto que nos proporciona una biblioteca especializada en letras. Los cursos del área de letras del Instituto Potosino de Bellas Artes nos acercan a una gran oferta cultural para tener una mirada crítica. Los niños, las niñas pueden acercarse a los museos, pueden acercarse al libro impreso porque además van a generar contenidos creativos desde el mismo libro. Pueden valorar los procesos editoriales, incluso pueden llegar a ser sus propios creadores y presentar sus obras en galerías de arte, en clubes de lectura. Es bien importante para nosotros la congregación, generar comunidad. Muchos de nuestros alumnos están integrados a salas de lectura, a clubes de lectura o bien talleres de escritura y redacción. Mi labor es guiarte de manera amena, pero también crítica sobre un acervo especializado en cuento, en teatro, en novelas. Yo estoy aquí para acompañarte, para descubrir juntos la oportunidad de vivir la literatura. contenidos especiales realizados en torno a Julián Carrillo. Ahora los quiero invitar a que me acompañen a disfrutar la siguiente presentación titulada Mi Nuetillo para Trío de Cuerdas, presentada por alumnos del Instituto Potosino de Bellas Artes.
Vamos a aperturar próximamente 
cursos de cine aquí en el Instituto Potosino de Bellas Artes que anteriormente no había trabajado mucho sobre esta área de manera que en consecuencia vamos a hacerlo como ya lo tenía instituido el, el instituto a manera de comenzar desde las cortas edades hacia las áreas juveniles y luego empezar a trabajar con profesionales. El Instituto Potosino de Bellas Artes entonces se mantiene a la vanguardia trabajando con ustedes y con todos nosotros que también nos dedicamos y nos encanta este mundo del cine para empezar a capacitarnos en un espacio como este, el Estado de San Luis Potosí, que tiene tantas locaciones y tantos lugares que están esperando ahí para ser mostrados al mundo. ¿Por qué no vienes al Instituto Potosino de Bellas Artes? Te acercas a estas, las nuevas áreas cinematográficas, para que aprendas desde cómo hacer tu propio espacio en Instagram, tu propio TikTok, ¿no? Con los encuadres, los tiempos adecuados de grabación, cómo presentarte ante una cámara, cómo hacer correctamente la, la voz, la dicción, dónde se coloca la cámara, cuidar aspectos de iluminación. Todo eso es lo que te vamos a enseñar aquí en el Instituto Potosino de Bellas Artes con los nuevos cursos de cine dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Y para concluir los contenidos conmemorativos del 147 aniversario de Julián Carrillo, les presentamos el siguiente videoarte titulado Infinito Microtonal que fue realizado por Omar Méndez. Vamos a ver. ¿Qué nos quería decir Julián Carrillo? Con la revolución de 2013 cambia todo, absolutamente. Tiene usted aquí, son las segundas partituras viejas, se necesita una pauta para cada instrumento. Y según la escritura nueva, basta una línea para cada instrumento. ¿Qué veía en las notas musicales? para el futuro de la música que veía en la sociedad cómo se imaginaba el mundo con sus nuevas teorías Miste, yo veo un porvenir tan amplio y tan grande que seguramente va a necesitar la humanidad pues muchos siglos para su total desarrollo. Entonces, esta es la nueva escala de seis de tonto. Tienes que con esta, con los ejes de tono, desaparece toda la técnica clásica. 
absolutamente, por una razón, una razón matemática. Con tercios no se pueden hacer mitad, pues con tercios de tonos no se pueden hacer semitonos. De manera que estamos en la inmensidad en el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.